。国乒小三剑客延安周宇、方博宣布退役，为何三人会集体退役呢？退役后该何去何从呢？冠军更替，南平国家队的更新换代也在进行着。延安周宇、方博这三位分别是1992年和1993年初进入国家队的选手。因为三人的年纪，球迷们便将他们称为“九二 line”。由于他们在之前有被誉为“国乒三剑客”，马龙、许昕、张继科，后又有新生代的樊振东，这三位算是被彻彻底底的卡在了中间，也由此大家亲切的称他们为“国乒小三剑客”。东京奥运会刚刚结束，国乒的队员经过二十一天的隔离，便又投入进了全运会与乒超联赛中，现在更是马不停蹄的转战到了世乒赛。而这次的乒联联赛上，周宇跟随山东队拿下了冠军。可是还没有来得及跟着队友庆祝起来，周宇就在社交平台上官宣了退出国家队。在周宇的职业生涯中，虽然没有三大赛的亮眼成绩，但是也是国乒内部公认的难打选手之一。周宇自六岁起就开始在各种乒乓球比赛项目中崭露头角。由于出色的天赋以及扎实的基本功， 2 0 0 7年。就被入选进入了国家二队，他用了短短的三年时间便升入了国家队，还拿到过全国锦标赛的男单冠军、全运会男团男双冠军、世锦赛混双冠军等等。那时候的周宇也是被誉为天才选手的存在。随后，周宇在媒体采访中，周宇解释了离开国家队的真正原因。周宇在十四年的职业生涯中，不论是改球还是技术改变，都没有取得预想的突破。反而是随着年纪的增长，身体越来越吃力了，在国乒的竞争力也是逐年下降，这样就是他选择退出国家队的原因了。但是周瑜也说了，退国家队不代表退役，球还是会打的。虽然退役让球迷们惆怅惋惜，但我们还是希望周瑜在新的未来有更好的发挥。当我们还沉浸在周瑜的退役事件中，短短的三个小时内，国乒小三剑客的方博。紧随其后的宣布了退役，方博的退役让我们感到唏嘘。作为曾经的国乒天才，方博是第一个夺揽世青赛男团、男双、混双、男单四枚金牌的选手。2015年世乒赛上，那个闪闪发光的方博，不知道你们是否还有记忆？而且方博是国乒第一段子手的称号，相信大家也都听过。但是这样一个喜剧人，还是由于伤病。在本该的上升期止步不前，最终以悲情的方式结尾了。大家都知道会有这么一天，但是论谁也没有想到会如此迅速，如此让人猝不及防。在方博的发文中有这样一句话：“早晚会有这么一天。”这个大家庭永远向我敞开门，足够了。看得出来，方博对国乒的依恋。但是天下没有不散的宴席，希望方博在未来可以走得更高更远。在周宇、方博相继宣布退出之后，国乒三小剑客的最后一位成员延安也随之宣布退出。延安在刚进国家队的时候是异常出名的，初出茅庐便在乒超联赛上打败很多国乒名将，其中就包括王浩和马龙等人。这次的退役，延安是这三人中遗憾最多的一位了。在乒超联赛中的实力也让他内疚万分，社交平台上发表的退役感言也是让我们感动不已。一时间，评论留言里基本上都在挽留，在表达对国乒小三剑客的不舍。就连国乒的老熟人、体育记者李俊武也连着转发了三人的微博。虽然三人没有站到乒乓球的最顶峰，但是他们为国家队和各自的省队站好了最后一班岗。退役对每一位运动员来说都是沉重的，但是未来他们也有属于自己的人生，希望他们能够在未来的路上一帆风顺。他们退役，刘国梁理应为他们举办一个退役仪式，可是也并没有。这三人的离开，暗示着国乒已经吹响了老将告别的号角。丁宁退役前往北大学习，张继科不退役，不退队，但是从赛场消失。刘世文伤病不断，退役也是板上钉钉。许昕获得新的职位，三十三岁的马龙还能继续留在乒坛征战个三到五年吗？下一届的巴黎奥运会，马龙继续参赛也恐怕是悬。不过，如今的新人樊振东已经可以接住国乒的大旗了。下个奥运会周期，樊振东必然会成为男乒的主力。零零后王楚钦、大胖梁靖昆以及林高远等人都在努力的成长。未来，国乒我们值得期待。